హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నేర్పార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన ఛానల్లో ఆర్థమెటిక్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ ఏ ఆర్డర్లో చదివితే మ్యాథ్స్ బాగా నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఈ రెండు టాపిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఒకవేళ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా మ్యాథ్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇది చూడవచ్చు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకనే కాదు అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే వెరీ డీటెయిల్డ్గా ప్రతి డీటెయిల్ మనం ఎంత నీట్గా నేర్చుకుంటే మ్యాథ్స్ మనకు అంత బాగా యూజ్ అవుతుంది అనేది డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం మెయిన్ అదే సో మ్యాథ్స్ బాగా నేర్చుకోవాలనుకునే ప్రతి ఒక్కరు ఈ వీడియో చూడొచ్చు ఓకే సో వీడియోలోకి వెళ్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ అసలు మ్యాథ్స్ ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళైనా కానీ మ్యాథ్స్ అయినా కానీ మనం ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అంటే చాలామందికి చాలా అంటే చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఎదురవుతుంటాయి అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పరిస్థితి పరిస్థితి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అనమాట సో కొంతమంది క్వశ్చన్ అర్థం కాదు కొంతమందికి క్యాలిక్యులేషన్ సరిగ్గా రావు కొంతమందికి అసలు ఏం అర్థం కాదు అసలు మ్యాథ్స్ పేపర్ చూడగానే బ్లాంక్ అయిపోతుంటారు ఓకే సో ఫస్ట్ ఏంటంటే సింపుల్గా మనం మ్యాథ్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి మ్యాథ్స్లో ఎటు కూడి మనం డిస్కస్ చేసేది జీరో టు నైన్ డిజిట్స్ వరకే సో సున్నా నుంచి తొమ్మిది వరకు వీటి గురించే మొత్తం మన మ్యాథ్స్ అంతా తిరుగుతుంది ఓకే సో కాబట్టి జీరో టు నైన్ వరకు మనం మ్యాక్సిమం నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే సో అంటే వీటి క్వాలిటీస్ అంటే డివిజబిలిటీ రూల్స్ ఒకటి ఇవి చాలా ఉంటాయి మేము ఆల్రెడీ మనం మ్యాథ్స్లో నేను ఎప్పటికప్పుడు మేము ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూనే ఉంటా ఓకే సో ఆల్రెడీ నేను యూట్యూబ్లో చాలా క్లాసెస్ చేసిన పెయిట్ క్లాసెస్లో చేసిన వీటి గురించి ఓకే సో డిజిట్స్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే టేబుల్స్ ఖచ్చితంగా అందరికీ ట్వంటీ వరకు టేబుల్స్ రావాలి ఎంత మనం ఎంత చేసినా కానీ సో అంటే చాలామంది ఈ ఇలా చేయొచ్చు అలా చేయొచ్చు లేదా ఈ ట్రిక్ వాడితే చేయొచ్చు అంటారు అది కాదు ముందు ట్వంటీ వరకు టేబుల్స్ మీకు గుర్తుండాలి ఎప్పుడు అడిగినా కానీ ట్వంటీ వరకు టేబుల్స్ టకా టకా చెప్పేలాగా ఉండాలి ఓకే సో అట్లయితేనే మనం మ్యాథ్స్ని ఎగ్జామ్లో ఇన్ టైంలో చేయగలుగుతాం మీకు ఎన్ని షార్ట్ కట్స్ తెలిసేది మనకు అక్కడ షార్ట్ కట్ అంటే మనకి రెండు వైపులా పనికి పనికి రావాలన్నట్టు ఓకే సో అంటే రెండు వైపులా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్టీన్ నైన్ సా వన్ సెవెంటీ వన్ ఉంది సో వన్ సెవెంటీ వన్ అనేది నైన్టీన్ టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది అని తెలియాలి మనకి నైన్టీన్ నైన్ సా వన్ సెవెంటీ వన్ అని తెలియాలి ఓకే సో ఇవి రెండు తెలియాలి కాబట్టి అది షార్ట్ ట్రిక్స్ ద్వారా మనం చేయలేము సో ఒకవేళ చేయాలి నైన్టీన్ ఇంటూ నైన్ చేయాలంటే ఈజీ తొమ్మిది పాదుల తొంభై తొమ్మిది తొమ్మిది ఎనభై ఒకటి సో నైన్టీ ప్లస్ ఎయిటీ వన్ అంటే వన్ సెవెంటీ వన్ ఇది ఎవరైనా చేస్తారు కానీ వన్ సెవెంటీ వన్ అనేది మనం నైన్టీన్తో డివైడ్ అవుతుందని చెప్పగలగాలి సో అప్పుడే కదా మనకు కొంచెం ఎగ్జామ్లో స్పీడ్ చేయగలం సో ఇలాంటివి మనకి రీజనింగ్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే రీజనింగ్లో మనకి నెంబర్ సిరీస్ ఇచ్చినప్పుడు వాడు ఏవేవో యూజ్ చేస్తుంటాడు అవన్నీ మనకు తెలియాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా నెంబర్స్ గురించి బాగా తెలియాలి సో అందుకే ఖచ్చితంగా ట్వంటీ వరకు టేబుల్స్ నేర్చుకోవాలి సో ట్వంటీ వరకు నేర్చుకున్న తర్వాత ట్వంటీ ఫైవ్ టేబుల్ ఒకటి సో థర్టీ సిక్స్ టేబుల్ ఒకటి ఇవి కూడా ఇంపార్టెంటే అవి కాకపోతే ఏంటంటే మనకి టైం టు టైం ఇంప్రూవ్ అవుతుంటాయి వాటితో పాటు కానీ మినిమం స్టార్టింగ్లో అయితే ట్వంటీ వరకు టేబుల్స్ ఎట్లా అంటే రివర్స్లో అయినా అంటే ఇప్పుడు నైన్టీ నైన్ సా నైన్టీన్ ఎయిట్ సా ఆ విధంగా రివర్స్లో చదవడం నేర్చుకోవాలి అంటే మనం ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు చదివినట్టు కాకుండా సో మనకు అవి గుర్తుండడానికి ఇంకా వేరే వేరే ట్రిక్స్ యూజ్ చేసుకోవాలన్నట్టు మనం చిన్నప్పుడు ఏం చదివినా నైన్టీన్ వన్ సా నైన్టీన్ టూ సా నైన్టీన్ త్రీ సా ఇప్పుడు అలా కాదు అంటే పంతొమ్మిది ఒకటి పంతొమ్మిది రెండు పంతొమ్మిది మూడులో చదివినా ఇప్పుడు అట్లా కాదు సో పంతొమ్మిది తొమ్మిది పంతొమ్మిది ఎనిమిది పంతొమ్మిది ఏడుల ఇట్లా రివర్స్లో చదివినా అనుకోండి మన మైండ్లో గుర్తుండిపోతాయి అనమాట ఓకే సో చిన్నపిల్లల కంటే దారుణంగా చదవాలి అట్లా చదివినప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక స్టేజ్ ముందుకు వెళ్తా ఉన్నట్టు సో టేబుల్స్ టేబుల్స్ వచ్చినట్టే ఒక స్టెప్ మనం ముందుకు వేసినట్టే నెక్స్ట్ స్క్వైర్స్ స్క్వైర్స్ మీద చాలామంది చాలా ట్రిక్స్ చెప్తారు సో ఆ ట్రిక్స్ మనకు కొంచెం వరకే యూజ్ అవుతాయి యూజ్ అవుతాయి కానీ మన మ్యాథ్స్ స్పీడ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి దేనికి అంతగా యూజ్ కావి సో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి ఫిఫ్టీ వరకు స్క్వైర్స్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి సో ఖచ్చితంగా నేర్చుకుంటేనే మనకి పనికి వస్తుంది క్యూబ్స్ థర్టీ వరకు థర్టీ వరకు క్యూబ్స్ నేర్చుకోవాలి ఓకే సో ఒకవేళ థర్టీ వరకు వీలు కాకపోయినా అట్లీస్ట్ ట్వంటీ వరకు అన్నా నేర్చుకోండి ఓకే సో ఎందుకంటే నేను రీసెంట్గా జరిగిన ఒక ఎగ్జామ్లో టీఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్ జేఎస్ఈ ఎగ్జామ్లో లెవెన్ క్యూబ్ వన్ డబల్ త్రీ వన్ ట్వెల్వ్ క్యూబ్ వన్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ ఇట్లా సో వీటి మీద రీజనింగ్ ప్రాబ్లం ఇచ్చారు ఒకటి సో రీజనింగ్ ప్రాబ్లం అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక దాంట్లో తగ్గించారు అంటే టెన్ స్క్వేర్ మైనస్ వన్ ట్వెల్వ్ స్క్వేర్ మైనస్
నేను ఎడిషన్స్ మీద సప్రాక్షన్స్ మీద క్లాస్ చేశాను సో ఎలా చేయాలండి స్టార్టింగ్లో మనకు అర్థం కాకపోవచ్చు ఒక టెన్ టైమ్స్ చేస్తాను ట్వంటీ టైమ్స్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్గా మనకు అలవాటు అయిపోతుంది మన మన వే ఆఫ్ డూయింగ్లో అది ఎప్పుడైతే అలవాటుగా మారింది అనుకో మన దగ్గర నుంచి ఎవరు దాన్ని తీసేయలేరు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ తర్వాత మల్టిప్లికేషన్స్ సో దీనికి కూడా చాలామందికి తెలియదు ఎలా చేయాలో చేస్తారు కాకపోతే ఏంటంటే దీంట్లో చాలా టైం తీసుకుంటారు ఓకే సో వీటికి కూడా నేను ఆల్రెడీ టూ క్లాసెస్ చెప్పిన ఓకే సో మీకు అవసరం ఉండే అన్నీ నేను చెప్తాను చెప్పాలనట్లే చెప్తాను ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తా ఎడిషన్స్ చెప్పాను సప్రాక్షన్స్ చెప్పాను మల్టిప్లికేషన్లు కూడా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా ట్వంటీ వన్ ఇంటూ థర్టీ టూ చేయాలంటే ఎలా అని ఇట్లా క్రాస్ మల్టిప్లై మాట్లాడు ఒకటి చెప్పిన ఏ నెంబర్ని అయినా లెవెన్తో ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి అనేది ఒకటి చెప్పిన ఓకే సో వాటిని కూడా ప్లేలిస్ట్ క్రియేట్ చేసి పెడతాను సో వాటిని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడు టేబుల్స్ స్క్వైర్స్ ఇవి అయిపోయినాయి కదా ఓకే సో ఎడిషన్స్ సప్రాక్షన్స్ మల్టిప్లికేషన్స్ ఏ ప్రాబ్లంలో అయినా మనం మ్యాక్సిమం ఇవి చేయాల్సిందే కదా ఇవి చేయకుండా అయితే మనం ప్రాబ్లం అయితే చేయలేం మ్యాక్సిమం అన్నిట్లలో యూజ్ అవుతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఇవి నేర్చుకోండి ఎంత పడుతుంది మా అంటే వీటి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒకరోజు పడుతుంది ఆ ఒక్కరోజు మీరు ఒక్కరోజు కూడా పడుతుంది రెండు గంటల్లో తెలుసుకోవచ్చు ఎలా చేయాలనేది ఆ రెండు గంటల్లో తెలుసుకున్న దాన్ని ప్రాక్టీస్లో ఉంచాలి చాలామంది ఏంటంటే తెలుసుకుంటారు కానీ దాన్ని వాడరు వాడనప్పుడు ఏమవుతుంది అది మర్చిపోతాం మనం సో అలా కాదు నేర్చుకోవాలి వాడాలి ఓకే మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్లో వాడితే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే అండర్స్టాండింగ్ ద క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ అంటే చాలామందికి క్వశ్చన్ అర్థం కాదు మెయిన్ ఇదే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ని అర్థం చేసుకోగలిగితే మీరు వితిన్ సెకండ్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే మ్యాక్సిమం మనకి క్వశ్చన్ లాంగ్వేజెస్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్ లాంగ్వేజెస్ అర్థం కాక అంటే మనం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం లేకపోతే ఇంకేదో ఇంకేదో చేస్తాం మ్యాక్సిమం మనకి క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ అర్థమైతే ఏ ఫార్ములా కానీ ఏది కానీ యూజ్ చేయకుండా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో మీకు ఇది చాలాసార్లు ప్రూవ్ చేస్తా ప్రీవియస్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో చేశాను సో ఇంకా చాలా క్లాసెస్లో మనం ప్రతి టాపిక్లో మినిమం చాలా వరకు డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో మ్యాక్సిమం నేనైతే ఒక క్వశ్చన్ ఒక క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే ఆ క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను అనుకుంటున్నా సో మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను ఆ వర్క్ అయితే సో క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని అలవా అలవాటు చేసుకోండి ఫస్ట్ అంటే చాలామంది ఒక క్వశ్చన్ చూడగానే ఒక మోడల్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటే మనం ఒక మోడల్ నేర్చుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బుక్లో మోడల్స్ టైప్లో నేర్చుకుంటాం మోడల్స్ కానీ టైప్స్ కానీ నేర్చుకొని ఏమవుతుందంటే అంటే స్టార్టింగ్లో ఎవరైనా ఇలానే నేర్చుకుంటారు కాకపోతే ఏంటంటే మీకు చెప్తున్నా ఓకే సో ఒక మోడల్ నేర్చుకుంటాం ఒక మోడల్ నేర్చుకున్న తర్వాత మన మైండ్ ఆటోమేటిక్గా ఆ క్వశ్చన్ చూడగానే ఆ మోడల్ వైపు వెళ్ళిపోద్ది అనమాట అంటే ఈ క్వశ్చన్ ఇదే మోడల్లో చేయాలనేలాగా ఆలోచిస్తుంటాం మనం ఓకే సో దానికంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని దానికి కింద ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ని ఒక్కసారి ఎందుకంటే మనం ఖచ్చితంగా అయితే క్వశ్చన్ చదవాలి కదా సో క్వశ్చన్ ఏదో కొంచెం నీట్గా చదివి ఆప్షన్స్ కూడా చదివాం అనుకోండి సో మ్యాక్సిమం మనం ఆన్సర్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మీకు ఇది చాలాసార్లు ప్రూవ్ చేస్తాం ఇది నెక్స్ట్ ఓకే సో నేను మీకు ఆల్రెడీ నెంబర్స్ గురించి డివిజబిలిటీ రూల్స్ ఎడిషన్స్ సబ్ట్రాక్షన్స్ ఇంకా యూనిట్ డిజిట్ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ చాలా చాలా చెప్పి ఉన్నాను సో మీ అందరికీ తెలుసనే అనుకుంటున్నా సో ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ టాపిక్స్ ఏ ఆర్డర్లో నేర్చుకోవాలి ఓకే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మ్యాథ్స్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు మీకు ఇంతమంది చెప్పినాయి కదా సో అవి కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే నెంబర్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఈ నెంబర్ సిస్టంలో మనం మ్యాక్సిమం ఏం చేస్తాం అంటే మేము చెప్పిన ఇంతమందుకు జీరో టు నైన్ ఈ జీరో టు నైన్ డిజిట్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చదువుతాం అంటే ఇవి ఎలా బిహేవ్ చేస్తాయి వాటి యొక్క డివిజబిలిటీ రూల్స్ ప్రతిది యూనిట్ డిజిట్ స్క్వైర్స్ క్యూబ్స్ మ్యాక్సిమం మనం చదువుతాం నెంబర్ సిస్టమ్ ఓకే సో ఈ నెంబర్ సిస్టంలో మనం ఏదైతే చదువుతామో ప్రతి దాంట్లో యూజ్ అవుతాం మనకి ఎందుకంటే ప్రతి దాంట్లో మనం నెంబర్స్తోనే కదా చేసేది ఏ ప్రాబ్లం చేసినా మ్యాక్సిమం నెంబర్స్తోనే చేస్తాం సో ఆ నెంబర్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి నెంబర్ సిస్టమ్ చదివినాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా నెంబర్ సిస్టమ్కి మ్యాక్సిమం రిలేటెడ్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎల్సీఎం అండ్ హెచ్ఎస్ఎఫ్ ఓకే సో ఎల్సీఎం అండ్ హెచ్ఎస్ఎఫ్ సింప్లిఫికేషన్ ఇవి మూడు మ్యాక్సిమం ఒకే దగ్గర ఉంటాయి ఒకదాన్ని ఒకటి ఒకదాన్ని ఒకటి అటాచ్లో ఉంటాయి సింప్లిఫికేషన్స్ మ్యాక్సిమం మనం ఈ నెంబర్ సిస్టమ్ చేస్తే ప్రతి దాంట్లో యూజ్ అవుతుంది నెంబర్ సిస్టమ్ ఎల్సీఎం
ఈ విధంగా నెంబర్ సిస్టమ్ ఎల్సిఎం ఎస్సిఎఫ్ సింప్లిఫికేషన్స్ యావరేజ్ ఆల్జిబ్రా మ్యాక్సిమం నేను పెయిడ్ క్లాసెస్ వాళ్ళకి కూడా ఇదే ఆర్డర్లో చెప్పాలని ఫిక్స్ అయినా ఇదే ఆర్డర్లో స్టార్ట్ చేసిన ఓకే సో ఇది ఒకటి అనమాట ఇది ఒక కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తా అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ సిస్టమ్ అయితే నేర్చుకోవాలి ఖచ్చితంగా నెంబర్ సిస్టమ్ దాని తర్వాత ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ ఎందుకంటే ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ని మనం సింప్లిఫికేషన్లో యూజ్ చేస్తాం అందులో మనకు చాలా చోట్ల యూజ్ అవుతుంది చాలా చాలా ప్లేస్లో మనకు యూజ్ అయితే ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎల్సిఎం హెచ్ఎఫ్ ఓకే ఆ ఫ్రాక్షన్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఎల్సిఎం అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్స్లో యూజ్ అయ్యి యావరేజెస్ అంటే అది ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్ యావరేజెస్ నేర్చుకోవడం వల్ల కూడా మనకి చాలా ప్లేస్లలో యావరేజెస్ యూజ్ అవుతాయి పర్సంటేజెస్లో ఇంకా మీకు చెప్పాను ఆల్రెడీ లైన్ అలిగేషన్ అని అలిగేషన్ అని వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ కాబట్టి సో రేషియోస్లో చాలా ఇట్లల్లో యూజ్ అవుతుంది యావరేజెస్ కూడా అది ఒక సెటిల్ టాపిక్ అన్నట్టు ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు నేర్చుకున్నారు అనుకోండి కొంచెం బేసిక్ అనేది మీకు ఒక ఏర్పడుతుంది నెక్స్ట్ దీని తర్వాత దీని తర్వాత పర్సంటేజెస్ పక్క పర్సంటేజెస్ తీసుకుని ఇది పక్క రేషియోస్ ఓకే సో మ్యాక్సిమం మనం నెక్స్ట్ ఇంకా మిగతా ప్రాబ్లమ్స్ మొత్తం పర్సంటేజెస్ రేషియోస్తో మొత్తం ఆటోమేటిక్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయొచ్చు ఓకే పర్సంటేజెస్ బాగా నేర్చుకుంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం పర్సంటేజెస్ అయితే ఎవరైతే బాగా చేస్తారో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చేస్తారు ఎందుకంటే పర్సంటేజెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజెస్ యూజ్ చేసుకొని చేస్తాం మనం క్వశ్చన్స్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ కానీ మనం యూజ్ చేసే మొత్తం పర్సంటేజెస్ అందువల్ల పర్సంటేజెస్ బాగా నేర్చుకుంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ నేర్చుకోవచ్చు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి పర్సంటేజెస్కి మనకి చాలా దగ్గర రిలేటెడ్ రిలేషన్స్ ఉంటాయి అందరూ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనుకుంటారు కానీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కంటే పర్సంటేజెస్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఎక్కువ రిలేషన్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మనకి పర్సంటేజెస్లో వచ్చే సక్సెసివ్ పర్సంటేజెస్ ఇంక్రీజ్ కానీ డిక్రీస్ కానీ ఉంటుంది అదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఏదైనా మనం పర్సంటేజ్ని సక్సెసివ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే వచ్చేదే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అది అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళకి చాలా ఈజీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో మనం మ్యాక్సిమం డిస్కస్ కూడా చేసినాం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం సక్సెసివ్ పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ యూజ్ చేసి ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ బుక్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా మీకు ఆ విషయం తెలిసిందే అంతే అనమాట మొత్తం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేవి మనం చేయలేవు కాబట్టి వేరే ప్రాసెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం కానీ పర్సంటేజెస్ యొక్క దాన్ని యూజ్ చేస్తేనే మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చేయొచ్చు మీకు అందరు తెలిసిందే సో వీటితో పాటు ప్రొటెక్ట్ కాన్స్టెన్సీ మెథడ్ అని మనం ఒక డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఓకే సో ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి పర్సంటేజెస్ చేయడానికి అవి ఇంకా ముందు ముందు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం సో వీటితో పాటు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా పర్సంటేజెస్ వస్తే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ చేయొచ్చు ఓకే సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత మనకి ఇంకేముంటుంది టైమ్ అండ్ వర్క్ ఉంటుంది సో టైమ్ అండ్ వర్క్ కూడా మీకు మ్యాక్సిమం పర్సంటేజెస్ యూజ్ చేసి చేయడం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా మీకు లాస్ట్లో కూడా చెప్పాను సో టైమ్ అండ్ వర్క్ అనేది చాలా వరకు పర్సంటేజెస్ ఏం చేయొచ్చు లేదా ఎల్సిఎమ్స్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు మనం ఇందాక నెంబర్ సిస్టమ్ చేసుకుని ఎల్సిఎం ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ రేషియోస్ యూజ్ చేసి రేషియోస్ ఇచ్చిన దిగ్గమ అదే ఎఫిషియన్సీ వర్క్ ఇన్వర్స్ ప్రపోషన్ ఉంటుంది కదా మీకు ఆల్రెడీ రేషియోస్ చెప్పేటప్పుడు రేషియోస్ ప్రపోషన్స్ వేరియేషన్స్ అని త్రీ టైప్స్ చెప్పిన పెయిడ్ క్లాస్ వాళ్ళకి తెలుసు సో ఆ వేరియేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే మనం చాలా వరకు క్వశ్చన్స్ పెన్ పేపర్ లేకుండా చేయొచ్చు ఓకే సో ఆ వేరియేషన్స్ గురించి మనకు ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మళ్ళీ ఇంకా డెప్త్గా దాని గురించి వెళ్ళేటప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్లాస్ చేసుకుంది దాని గురించి సో టైమ్ అండ్ వర్క్ మనకు తెలుసు ఇక ఎలా చేస్తాం టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా చేయొచ్చు మ్యాక్సిమం పర్సంటేజెస్ యొక్క అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఓకే సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఓకే సో ఇన్ని టాపిక్స్ మీరు పర్సంటేజెస్ నేర్చుకుంటే మీ క్యాలిక్యులేషన్స్ సింప్లిఫికేషన్స్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో మనం నేర్చుకునే దాన్ని బట్టి నేర్పే విధానం బట్టి ఉంటుంది అనమాట ప్రతి అంటే అప్లై చేసే విధానం ఓకే సో మనం అప్లై చేయడం అంటే చాలా మందికి సబ్జెక్ట్ వస్తుంది కానీ దాన్ని ఎలా అప్లై చేయాలో తెలియదు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం నేర్చుకున్న కొంచెమైనా సరే కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అనుకోండి మంచి మార్క్స్ తక్కువ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకొని చేయొచ్చు అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ రేషియోస్ మనకి రేషియోస్ మీద ఒక టాపిక్ ఉంటుంది రేషియో అండ్ ప్రపోషన్స్ దాని తర్వాత మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ ఈ మిక్చర్ అండ్ అలిగేషన్స్ అనేది మనకి అన్నీ కలిసి ఉంటాయి ఇందులో పర్సంటేజెస్ యావరేజెస
సారీ ఇదే రేషియోని యూజ్ చేసుకొని మనం టైమ్ అండ్ వర్క్ చేయొచ్చు ఇదే రేషియోస్ని యూజ్ చేసుకొని టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా చేయొచ్చు ఓకే సో ప్రతిదీ మనం యూజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఉంటుంది అన్నమాట మనం నేర్చుకునే విధానం వాటిని అప్లై చేసే విధానం ఓకే సో మనం ప్రతిదీ ప్రతి దాంట్లో యూజ్ అవుతుంది మెయిన్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం చాలామంది క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోకుండా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోతుంటారు ఓకే సో ప్రాసెస్ కూడా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవద్దు అన్నట్లే కానీ క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఓకే మనం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఎంత పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు చాలా వేస్ ఉంటాయి మీకే తెలుస్తాయి అనమాట క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడం అలవాటు చేస్తే మీరే చేస్తారు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక నేర్పియాలి మనకి ఓకే అలవాటు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది చేంజ్ కావాలి సో దానికోసం నేను ఎప్పుడైనా ఏ క్లాస్ చేసినా కానీ మీకు మ్యాక్సిమం ట్రై చేసేది ఏంటంటే వే ఆఫ్ థింకింగ్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అనేది మనకు చేంజ్ అయితే సో ప్రతి సబ్జెక్ట్ కానీ చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఓన్లీ మ్యాథ్స్ రీజనింగే కాదు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే మనకి ఆలోచన విధానాన్ని బట్టి మనకి అది ఉంటుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ గురించి చూద్దాం ఓకే సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో మనకి ఫస్ట్ అయితే మ్యాక్సిమం అందరూ భయపడే అయ్యింది మెన్జురేషన్ ఓకే సో మెన్జురేషన్ జామెట్రీ ట్రిగనోమెట్రీ ఆల్జిబ్రా సో మెయిన్ ఇవే ఉంటే వీటితో పాటు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ కూడా అప్పుడప్పుడు అడుగుతుంటాడు ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఇంతే కదా మెన్జురేషన్ జామెట్రీ ట్రెగనామెట్రీ మెయిన్ ఇవే సో మెన్జురేషన్కి జామెట్రిక్ ఆల్మో ఆల్వేస్ ఖచ్చితంగా లింక్ ఉంటుంది సో జామెట్రిక్ ట్రెగనామెట్రిక్ లింక్ ఉంటుంది సో ట్రెగనామెట్రిక్ ఆల్జిబ్రాక్ లింక్ ఉంటుంది ఓకే సో వీటన్నిటికీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రిక్ లింక్ ఉంటుంది ఓకే ఖచ్చితంగా ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో అయితే మ్యాక్సిమం అన్నిటికీ ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది ఒకదానికి ఒకటి ఒకదానికి ఒకటి సో అయితే ఫస్ట్ అయితే మనం భయపడేది మెన్జురేషన్ కాబట్టి మెన్జురేషన్ బాగా నేర్చుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు అది జామెట్రీలో యూజ్ అవుతుంది మెన్జురేషన్ కూడా మీకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో నేను చాలా క్లాసెస్ చెప్పాను చాలామంది చూడలేదు యాక్చువల్గా కానీ సో ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి మెన్జురేషన్ కూడా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు మీకు చాలా విధాలుగా చెప్పాను మరి మీరు ఎంతవరకు యూజ్ చేసుకోవడం అయితే సర్కిల్స్ అయితేంది ఈక్వలేటల్ ట్రాంగిల్ అయితేంది రైట్ యాంగిల్ ట్రాంగిల్ అయితేంది స్క్వైర్ ఓకే సో చాలా బాగా చెప్పాను నేను అనుకుంటున్నా మ్యాక్సిమం ఎక్కడైనా ఇంతకంటే బాగా ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే సో నేను కూడా మ్యాక్సిమం చాలా చూశాను సో ఇంతకు మించి అయితే షార్ట్ కట్స్ ఎక్కువ శాతం మనం జనరేట్ చేయలేము ఒకటి రెండు ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్కి వస్తే వస్తాయి కానీ మ్యాక్సిమం ఆల్ టైప్ ఆఫ్ టాపిక్స్కి ఇంతకు మించి మ్యాక్సిమం మనం ఎక్కడైనా ట్రై చేయలేము సో అది మీకు కూడా తెలుసనే అనుకుంటున్నా నేను అయితే మ్యాక్సిమం మన ఎగ్జామ్లో ఒక క్వశ్చన్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఎలా చేయాలనే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ప్రతి క్లాస్ కూడా చెప్పుకుంటూ వచ్చిన అది మీకు ఎంతవరకు అర్థమైందో అయితే తెలియదు సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అయితే ఈ విధంగా మ్యాక్సిమం మెన్జురేషన్తో స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకంటే అది ఎక్కువ వస్తుంది అనమాట ఎక్కువ వెయిటేజ్ ఉంటుంది ఒకవేళ మనకి ఓన్లీ ఆర్థమెటిక్ అని మెన్షన్ చేసిన కొన్ని ఎగ్జామ్లో మెన్జురేషన్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి కాబట్టి సో మెన్జురేషన్ అయితే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి అది నేర్చుకున్న తర్వాత మీ ఇష్టం జామెట్రీ ట్రెగనామెట్రీ మెన్జురేషన్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఆల్జిబ్రా నేర్చుకోండి ఓకే ఫస్ట్ మెన్జురేషన్ తర్వాత ఆల్జిబ్రా నేర్చుకోండి ఎందుకంటే ఎక్కువ శాతం జామెట్రీ ట్రెగనామెట్రీ కంటే మెన్జురేషన్ ఆల్జిబ్రా నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి ఓకే మెన్జురేషన్ ఆల్జిబ్రా తర్వాతకే జామెట్రీ ట్రెగనామెట్రీ వస్తుంటాయి అనమాట సో కొన్ని ఎగ్జామ్లలో ఓన్లీ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీని అడుగుతుంటాడు అది వాళ్ళ ఇష్టం అనమాట ఓకే అది మనం ఎగ్జాక్ట్గా చెప్పలేము ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో వాళ్ళు డిసైడ్ అయినది దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కాబట్టి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అయితే ఇది అయితే ఎప్పుడైనా మనం నేర్చుకునేటప్పుడు అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం అంటే మెయిన్ బేసిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎంత పెద్ద క్వశ్చన్ అయినా ఈ బేసిక్స్ మీద బేస్ చేసుకొని అడుగుతాడు కాబట్టి ముందు బేసిక్స్ మొత్తం స్ట్రాంగ్ అవ్వండి ఓకే ఆ బేసిక్స్ అనేవి మొత్తం స్ట్రాంగ్ అయిన తర్వాత మనకు ఆటోమేటిక్గా బేసిక్స్ వచ్చిన తర్వాత మన క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ ఆటోమేటిక్ అర్థం అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు అర్థం కాదంటే మనకు తెలియక ముందు ఒక టాపిక్ ఉంది ఇప్పుడు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఉందనే మీకు తెలియకపోతే ఆ క్వశ్చన్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ నుంచి వచ్చిందని మీరు చెప్పలేరు కదా సో అందుకే ప్రతి టాపిక్లోంచి బేసిక్స్ నేర్చుకున్నాం అనుకోండి మనకి క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ అర్థమైతే మనం మినిమం ఆన్సర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అసలు మీ క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ అర్థం కానప్పుడు మనం ఆన్సర్ చేయలేము కదా అందుకే ఫస్ట్ బేసిక్స్ బేసిక్స్ తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది ఓకే ఈ బేసిక్
సర్కిల్ అని మూడు కాన్సెప్ట్లు ఇస్తాడు అంతే తప్ప టఫ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి వేరే ఎక్కడి నుంచి రావు మనకున్న బేసిక్స్ నుంచే టఫ్ క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ చేస్తారు టఫ్ అంటే కొంచెం టైం టేకింగ్ అన్నట్టు మీరు బేసిక్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ టఫ్లో కూడా ఉండే ఏంటి బేసిక్సే కదా అంతే కదా సో ఇక్కడ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అంటే బేసిక్లో వన్ క్వశ్చన్ అనేది టఫ్ క్వశ్చన్ లోపు త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే ఆ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్న మ్యాటర్ని బేసిక్స్ యూజ్ చేసుకుని నేను సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా సో ఈ విధంగా టఫ్ చేయొచ్చు సో మళ్ళీ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాం లేదా మార్క్ టెస్ట్లు రాసుకుంటాం అంతే ఈ విధంగా మ్యాథ్స్ ఏదో అనుకోండి మనకి మ్యాక్సిమం రీచ్ అవుతాం ఓకే ఓకే సో పెయిడ్ క్లాసెస్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వినండి లేకపోతే లేదు జాయిన్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కూడా వినొచ్చు ఓకే సో మనకి పెయిడ్ క్లాసెస్లో మ్యాక్సిమం మనకి రేషియో ప్రపోషన్స్ నెంబర్ సిస్టమ్ సంబంధించిన టాపిక్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి సో ఒక పర్సంటేజెస్ ఉంది అయితే ఈ పర్సంటేజెస్ది మనం ఇంతకుముందుకు చెప్పుకున్నాం యూట్యూబ్లో ఓకే సో యూట్యూబ్లో చూడండి ఇవి యాక్చువల్గా ప్రైవేట్లో పెట్టేస్తా నేను మీకు లింక్ ఇస్తాను సో పర్సంటేజెస్ మొత్తం చూడండి ఎవరైనా మిస్ అయిన వాళ్ళు ఎందుకంటే నేను మ్యాక్సిమం కవర్ చేసిన సో అప్పుడు నాకు పేడ్ చేయాలన్న ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి అయినా సరే నేను మ్యాక్సిమం నాకు ఎప్పుడు ఇప్పటికి ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి అప్పుడు కూడా నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలనుకున్నా అప్పుడు అదే చెప్పేసిన సో పర్సంటేజెస్ అయితే కంప్లీట్ అయింది ఇంకా క్లాసెస్ చెప్పనని కాదు చెప్తా ఖచ్చితంగా చెప్తా కాకపోతే ఏంటంటే మనకి ఇంకా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉంది కదా డిస్కస్ చేసుకునేది సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇటు వద్దామని అంతే వేరే ఉద్దేశం లేదు మీకే ఇప్పుడు ఎందుకంటే మళ్ళీ పర్సంటేజ్ చెప్పి మళ్ళీ చెప్పుకునే దానికంటే ఇప్పుడు అయిపోయిన దాన్ని ఈ దీన్ని నేర్చుకొని మనం అది నేర్చుకొని ఇప్పుడు లెవెల్ వన్ ప్లే మనం లెవెల్ వన్ అనుకున్నాం కదా సో లెవెల్ వన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం లెవెల్ టూకి వచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసుకుందాం సబ్జెక్ట్ని ఓకే సో పర్సంటేజెస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో కూడా కొన్ని టాపిక్స్ మినిమం బేసిక్స్ చెప్పాను సో ఇవి కూడా మధ్యలో మధ్యలో కవర్ చేస్తా చేయనని కాదు సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కూడా మీకు లింక్ ఇస్తాను చూడండి సో వీటితో పాటు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చెప్పాను ఓకే సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ చాలామంది చూశారు సో ఇప్పుడు ఇది కూడా ప్రైవేట్లో ఉంది పేడ్ వాళ్ళకి ఇస్తాను కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రజెంట్ ఇవి చూడండి సో మళ్ళీ మనం మంచిగా చెప్పుకుందాం చాలా బాగా చెప్పుకుందాం ఇంకా మంచి మంచి క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేద్దాం సో కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకున్న సిచ్యువేషన్ తెలియదు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ వస్తాయో సో ఇవి మీరు నేర్చుకున్నా మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది ఓకే నేను పేడ్ వాళ్ళకి వేరు యూట్యూబ్ వాళ్ళకి వేరు అప్పుడు నేను అనుకోలేదు సో మ్యాక్సిమం కవర్ చేసిన ఇంకా ఇంకా చాలా ఉంది చెప్పాలన్నట్లే ఇంకా చాలా ఉంది అవి కూడా కవర్ చేసుకుందాం ఇవి చూడండి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఆల్రెడీ మీకు కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ స్టార్ట్ చేశాను సో ఎంతమంది చూస్తారో ప్లేలిస్ట్లో సో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఇవన్నీ అంటే మ్యాక్సిమం అంటే చాలామందికి భయం ఉంటుంది ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేది భయం లేకుండా ఉండడానికి వీలునంత వరకు మనకి ఎగ్జామ్ ఓరియంటెడ్లోనే క్లాస్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే దాన్ని ఎక్కువ చెప్పుకోవడం వల్ల యూజే ఉండదు మళ్ళీ భయంగా ఉంటుంది సో అందుకోసం మనం ఆల్రెడీ మెన్సురేషన్ కూడా చాలా వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఒక క్లాస్ చెప్పిన సో ఈ క్లాస్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ టైప్స్ చెప్పాను మీకు క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం అవే ఎక్కువ టైం ఎక్కువ టైమ్స్ రిపీట్ అయినాయి సో ఇంకా టూ త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చెప్పుకుందాం కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ మెన్సురేషన్ చాలా వరకు డిస్కస్ చేసినాం ట్రైగనామెట్రీ కూడా మీరు పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్గా మనం త్రూ ఆప్షన్స్ వాల్యూ పుట్టింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో ట్రైగనామెట్రీలో సో ఆల్జిబ్రాలో కూడా టూ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం మనం సో ట్రైగనామెట్రీ మ్యాక్సిమం ఫైవ్ క్లాసెస్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఓకే సో వీటితో పాటు హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైగనామెట్రీ ఏంటి మనకు బేసిక్స్ ఇస్తాడు ఎగ్జామ్లో ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ ఎన్టీపీసి వరకు దాని తర్వాత హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కానీ ఇప్పుడు డిలీట్ చేశాను ఆ వీడియో లేదు సో మళ్ళీ మీకోసం మళ్ళీ మంచిగా స్పెషల్గా డిజైన్ చేద్దాం హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ నుంచి మ్యాక్సిమం ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ప్రతిసారి అడుగుతున్నారు కాబట్టి హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ కూడా ఒక టూ క్లాసెస్లో కంప్లీట్ అయిపోద్ది ఓకే సో మనకు హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ట్రైగనామెట్రీ అయిపోతే దాదాపుగా చాలా వరకు అయిపోతుంది మనకి ఓకే సో ఎందుకంటే మనం మెన్సురేషన్ చాలా వరకు డిస్కస్ చేసుకున్నాం టూ డీ అయితే మ్యాక్సిమం చెప్పినాను నేను త్రీ డీనే ఉంది త్రీ డీ కూడా చెప్పుకుందాం సో నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ ఇంకొక టూ క్లాసెస్లో అది కూడా అయిపోతుంది హైట్స్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఇది అయిపోతే ఆల్జిబ్రా టూ క్లాసెస్ చెప్పుకున్నాం కానీ ఆల్జిబ్రా మనం బాగా బాగానే డిస్కస్ చేస్తాం సో చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి
సో ప్లేలిస్ట్లో ఉంది చూడండి యూట్యూబ్లో చెప్పాను మ్యాక్సిమం కవర్ చేసిన ఇంకా మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి సో మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ అనేవి చెప్పుకుందాం మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేలాగా అయితే పే క్లాస్ అయితే కవర్ చేస్తాను నేను సో మ్యాక్సిమం అంటే బైక్ బై వచ్చేంతవరకు అంతవరకు ట్రై చేద్దాం ఓకే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అది కూడా సింపుల్ వేలో అంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అంటే ఏదో పెద్ద పెద్ద సిలబస్ అని కాదు సింపుల్ వేలో క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకోవడం అర్థం చేసుకున్న దాన్ని ఎలా అప్లై చేయడం సో వాటిని యూజ్ చేసే మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేటట్టు ట్రై ట్రై చేద్దాం ఓకే సో మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ మనం గోల్ పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం రీచ్ అయిపోతాం సో అది మనకు తెలిసింది ఎందుకంటే పేపర్ టఫ్ వచ్చింది అనుకో అయినా సరే మనం మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేస్తాం ఈజీగా వచ్చిన మ్యాక్సిమం స్కోర్ మన టార్గెట్ కాబట్టి మ్యాక్సిమం స్కోర్ చేసేస్తాం ఓకే మ్యాక్సిమం అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో కట్ ఆఫ్కి ఎక్కువ అంటే టఫ్ వచ్చింది అనుకో కట్ ఆఫ్ తక్కువ ఉంటుంది సో ఎంతవరకు ఉందో అంతవరకు మ్యాక్సిమం రీచ్ కాగలుగుతాం మనం కూడా కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉందని అది ఈజీగా వచ్చింది అనుకో కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో మనం కూడా ఎంత హై ఉందో మనం కూడా అంత రేంజ్ రీచ్ కాగలుగుతాం అన్నమాట ఓకే సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా కొంతమందికి ఏంటంటే పెయిట్ క్లాసెస్ అంటే నేను యూట్యూబ్ లింక్స్ ఇస్తున్నాను అనుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ మన వెబ్సైట్ కానీ యాప్ కానీ క్రియేట్ చేస్తే దానికి వ్యాలిడిటీస్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది సో మీకు లైఫ్ లాంగ్ వ్యాలిడిటీ ఇచ్చిన మీకు అది యూట్యూబ్లో అయితే నేను ఇవ్వగలను ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు అనుకునే యాప్ కానీ వెబ్సైట్ కానీ ఇంకా పెయిట్ క్లాసెస్ చాలామంది చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేసేది యూట్యూబ్ సర్వరే కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళ లింక్ వెబ్సైట్లో ఇస్తారు నేను డైరెక్ట్ యూట్యూబ్లో ఇస్తున్నా అంతే తేడా సో దాన్ని బట్టి మీరు పెద్దగా అనుకోవాల్సింది ఏం లేదు మీకే యూజ్ అది ఎందుకంటే మనం ఏమైనా ప్రైవేట్ వెబ్సైట్ దాంట్లో చూసుకున్నాం అనుకోండి మీకు ఇంత క్వాలిటీ వీడియోస్ రావు అంటే ఇప్పుడు మనం సెవెన్ ట్వంటీ పీ త్రీ సిక్స్టీ పీ అవి పెట్టుకుంటాం కదా సో అలాంటి ఆప్షన్స్ రావు చాలా బాగోదు మీకు ఇదే ఈ ప్లాట్ఫామే మీకు సూపర్ ఉంటుంది సో మీరు ఇందులో డౌన్లోడ్ చేసుకుని కూడా చూడవచ్చు యూట్యూబ్లో సో అయితే చాలామంది ఏదో యూట్యూబ్లో లింక్స్ ఇస్తున్నాం కదా ఏదో అనుకుంటున్నారు కానీ మీకు ఇదే బెస్ట్ నేను చాలా ఆలోచించి వచ్చిన సో మీరు కూడా తెలుసుకోండి కాకుంటే ఎవరైనా సరే సర్వర్ యూట్యూబ్దే యూజ్ చేస్తారు యూట్యూబ్ చేసి వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కానీ వాళ్ళ యాప్లో ఈ లింక్స్ ఇస్తారనమాట మీకు అలా కాకుండా మీకు డైరెక్ట్ మీరు ప్లేలిస్ట్లో వచ్చి చూసుకునేటట్టు నేను లింక్ ఇచ్చాను అంతే తేడా సో మీకు కూడా చాలా మీకే సేఫ్ ఎందుకంటే ఒక యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా వెబ్సైట్లోకి మళ్ళీ వెళ్ళాలన్నా కష్టం అదే డైరెక్ట్ మనం యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసుకొని మనం ఫ్రీగా చూసుకోవచ్చు అంటే మనం ఎప్పుడు వాడిన ప్లాట్ఫామే కాబట్టి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అదే కొత్త ప్లాట్ఫామ్ అనుకో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి మనం ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికే మనం ఉన్న టైం అంతా అయిపోతుంది ఇంకా మనం సబ్జెక్ట్ డిస్కస్ చేసుకోలేదు ఓకే సో మ్యాక్సిమం ఈ మనీ ఓరియంటెడ్ అని ఏం కాదు సో మ్యాక్సిమం మీకు సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడే ఉంటుంది ఓకే మీరు నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను స్టార్ట్ చేశాను యాక్చువల్గా మీ ఇష్టం అది సో మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్